நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்கிட்ட இருக்க கேக்டஸ் செக்யூலண்ட் எல்லா பிளான்ஸையுமே நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னோடய பேல்கனி பிளான்ஸோட டூர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் என்னோடய லாங்கஸ்ட்டு வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய வித்தியாசமான பிளான்ஸை நீங்கள் போய் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ இதனோட ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ட்டு ஓப்பன்டியா ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பிளான்ட்டு பன்னி இயர் கேக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர் பக்கம்லாம் நிறையா இருக்கும் சினிமாவில் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய காமிப்பாங்க இந்த படத்தை இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு கேக்டஸை வறண்ட பூமி இருக்க ஊர்லலாம் அது நிறையாவே இருக்கும் ரெட் கலரில் ஒரு பழம் வரும் அது வரும் அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் குளிர்காலத்துக்கு முன்னாடி வரும் அந்த சீசனுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக வரும்னு நினைக்கிறேன் இது என்னோடய ஒரு குட்டி டாகு பீங்கான் பாட்டு இதில் டெயில் மாதிரி அதை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ப்ளூ கேலன் கோய் பிளான்ட் இது அதை ஒரு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாய் வாழை நிமித்த முடியுமா அப்படின்னு செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம் அது எப்படி வளருது அப்படின்னு இது வந்து என்னோடய நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட வீடியோவுமே இந்த ஆஃப்ரிக்கன் மில்ட்ரியை பற்றினது தான் என்கிட்ட ரெண்டு ஆஃப்ரிக்கன் மில்ட்ரி இருக்குது ரெட் கலர் ஒன்று க்ரீன் கலர் ஒன்று அது தண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேமாக தான் இருக்கும் பட் அதோடய இலைகள் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் இப்போ தெரியுது பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் இது நல்ல வெயில் காலமாக இப்போ இருக்கிறதுனால இலைகள் எல்லாம் காஞ்சு கொட்டிடும் இப்போ திரும்ப வந்து அது புது இலைகள் வந்து வைக்கும் நான் உங்களுக்கு புது இலை வைக்கும்போது காமிக்கிறேன் ஏன்னா இதை பற்றின வீடியோ போட்டும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆஃப்ரிக்கன் மில்ட்ரியை பற்றி இது வந்து ஃபேரி கேசல் கேக்டஸ் பிளான்ட்டு சீரியஸாகவே ஃபேரி கேசல் மாதிரி போயிட்டே இருக்குது டாலாக போயிட்டே இருக்குது இதுக்கு வந்து தொட்டி மாற்றணும் ஆக்சுவலாக இப்போது வந்து வெளியே போகவே முடியல நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நம்ம மார்ச் எண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்புறம் இந்த கொ குவாரண்டைனில் உள்ளே வந்துட்டதுனால ஒன்றுமே வாங்க முடியல மண் இருந்த ஸ்டாக் ஃபுல்லாக தீர்ந்துருச்சு இது வந்து நான் சொன்ன அந்த க்ரீன் ஆஃப்ரிக்கன் மில்ட்ரி ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு பிளான்ட்டு நான் வந்து கேட்டால் கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கை கொடுத்ததே இந்த பிளான்ட்டு தான் நான் கேட்டேன் அவங்க உடனே கொடுத்தாங்க எனக்கு அந்த பிளான்ட்டு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு பிளான்ட்டு இது உண்மையிலே ஒரு டெசர்ட்டான ஒரு டெசர்ட்டோட ஒரு லுக் அது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு இது வந்து பீனட் கேக்டஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதோட பேர் சரியாக தெரியல ரொம்ப ஹெல்தியாக ரொம்ப அழகாக வந்துட்டுருக்கு இதுவுமே கூட பாட் சின்ன பாட்டில் தான் இருக்குது இது எங்கேயுமே பிடிச்சி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே அதனால் சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்தும் அப்படியே நம்ம உடம்புல வந்து அந்த மூ துணிலெல்லாம் அது அப்படியே அதோடய முள் வந்து ஒட்டிக்கும் அந்த பீனட் கேக்டஸில் இது ஹவார்த்தியா லிமிஃபோலியா சின்ன குட்டி பிளான்ட்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் குட்டியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இல்லை இது வந்து ஒரு வகையான எச்சுவேரியா எச்சுவேரியாவில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது கடவுளே நான் இதை காப்பாற்றிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு பாதி யூசர் போகுது கீழேருந்து இலைகள் கொட்டிகிட்டே இருக்கும் சரி நம்ம அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுத்து தண்ணி ஊற்றாமல் விட்டுருவேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா ஆகிடும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து சொட்டு கூட போயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ராவில் தண்ணி நின்றுச்சு அப்படின்னா உடனே அது கீழே இருக்க ஒரு இலை உள்ளுர ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து கேலன் கோயில் தான் கேலன் கோயிலில் இது என்ன பேர் மறந்துட்டேன் சாக்லேட் ப்ரௌன் கலரில் டிப் இருக்கும் இது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு பிளான்ட்டு இது மேலே இருக்கிற பிளான்ட்டோட தண்ணி இது மேலே விழுந்துருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கரை ஆகி பேச்சஸாக இருக்குது கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் எப்போ சரியாகிடுச்சு இதுவும் அதே வகையை சேர்ந்த ஒரு கேலன் கோய் தான் இதோட டிப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு டார்க் ப்ரௌனாக இருக்காது பட் லைட் ப்ரௌனாக இருக்கும் பட் ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு பிளான்ட்டு அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக வளர்த்துட்ருக்க ஒரு பிளான்ட்டுனா இந்த பிளான்ட்டுன்னு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்காம அது பாட்டுக்கு தானாக வளர்ந்துக்கிட்ருக்கு இது கிடைச்சா நீங்கள் வாங்கி வச்சு வளங்க உங்களுக்கு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இந்த கேலன் கோயில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே ஆட் ஒன் அவுட் மாதிரி இங்கே ஒரு கேக்டஸ் இல்லாத ஒரு பிளான்ட்டு இந்த பிளான்ட்டோட பேர் என்னென்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப பெருசு சூப்பராக வளருது அப்படின்லாம் இல்லை பட் வந்து நல்லா இப்படியே இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் ரொம்ப குளிர் ஆச்சுன்னா அப்படியே சுருங்கி போய்டும் அப்புறம் திரும்ப வெயில் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அழகான ஒரு பிளான்ட்டு இங்கே பின்னாடி இருக்கிற இந்த கேக்டஸ் வந்து யூஸ்வலாகவே கிராஃப்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பின்னாடி தெர
இது ஆக்சுவலாக பாருங்கள் எங்கே வச்சுருக்கோன்னு செம்ம டாலாக போயிட்டே இருக்குது மேலே வச்சுமே கூட செவருக்கு மேலே போய் பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ எடுத்து நாங்கள் செகண்ட் லேயரில் வச்சுருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல அந்த பெண்ட் ஆகிறது இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இப்போது தெரியுதா அவங்களுக்கு புரியுதா எப்படி அந்த இதுக்கு பின்னாடி நாங்கள் அந்த ஸ்டாண்டுக்கு பின்பக்கமாக வந்து நான் தோற்றுருக்கேன் அதான் இன்னொரு ஒரு ஃபெயிலியர் பிளான்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இது இது வந்து வேரிகேட்டட் ஜேடு வாங்கும்போது அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக சூப்பராக இருந்தது பட் நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சதுக்கப்புறமா இப்படி தான் புது இலை வர மாதிரி இருக்கும் வரும் பட் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய இலை கொட்டிகிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு ஹெல்த்தியே ஹெல்த்தே இல்லாத ஒரு பிளான்ட் அந்த வேரிகேட்டட் ஜேடு வேறு ஏதாவது பிளான்ட் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்க்குறேன் இது வந்து கேலன் கோயி அந்த எல்லோ கலர் ஃப்ளவர் இருக்க கேலன் பிங்க் கலர் ஃப்ளவர் இருக்க கேலன் கோயி இதை கட் பண்ணி நல்லா ப்ரொபகேட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதுவுமே மெயின் பிளான்ட்டில் வந்துமே புது இலைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து ராம் கமலம் கிருஷ்ண கமலம்னு சொல்கிற ஒரு பிளான்ட்டு குட்டி பிளான்ட்டில் வச்சுருந்தேன் கீழே விழுந்துட்டு அது உடஞ்சி போயிடுச்சு இப்போ திரும்ப வந்து இந்த இதில் வச்சதுக்கப்புறமா நல்ல புது இலைகள் நல்ல பெரிய பெரிய இலைகளாக நாலு இலைகள் வச்சுருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகும் அஞ்சு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் வந்து பூக்கள் பூக்கும் நல்ல ஒரு அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த பிளான்ட்டு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பூத்துச்சுன்னா க கடவுள் ரொம்ப பூஜைலாம் பண்ணுவாங்களாம்மா அந்தளவுக்கு இது உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பாருங்கள் பென்சில் கேக்டஸே எவ்வளோ பெருசாக போயிடுச்சு பியூட்டிஃபுல் இது ஒரு நல்ல அழகான ஒரு ச மண் தொட்டியில் வாங்கி வச்சு என்ட்ரன்ஸில் வைக்கணும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சின்ன செடியை தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த செடி இது வந்து அகாவே அகாவேலேயே மார்ஜின் ஆட்டா அகாவே என்னால் இன்றைக்கி தான் நான் இதை நான் பார்க்குறதே இல்லை ஏன்னா கேமரா மூலயமா தான் இன்றைக்கி பார்க்குறேன் இது இவ்வளோ ஹைட்டில் மேலே வச்சுட்டேன்னா அதனால் பார்க்கல எவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்குது டஸ்டியாக இருக்குது அப்படின்னு கூட தெரியல அதில் எனக்கு பட் அழகான ஒரு பிளான்ட்டு வாஷ் பண்ணி விட்டுமா வெயில் மழை எல்லாத்துலேயுமே நல்லா வளரும் நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே கூட வைக்கலாம் இது வந்து என்னோடய அந்த ஜிக்ஸா கேக்டஸ் இதுவுமே எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ புது புது பிரான்ச்சஸாக வந்து ஒரு ஒரு பிரான்ச்சஸுமே இல்லை லாங் லாங்காக லாங் லாங்காக போயிட்டுருக்கு லாங் லாங் எகோ ஸோ லாங் எகோ இதுவும் ரொம்ப ஒரு குட்டியான ஒரு பிளான்ட்ல தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் எங்கள் அவருக்கு இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு செஞ்சி வேரியா செஞ்சி இதோட பேர் நான் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எனக்கு மறந்துருச்சு ரொம்ப ஒரு குட்டி குட்டி டுவார் சைஸாக செஞ்சு வேரியா பட் வந்து லாங் லாங்காக இருக்கும் இதோட அந்த இலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங்காக இருக்கும் டுவார்ஃபோட டுவார்ஃப் பிளான்ட்னா வந்து அகலமாக இருக்கும் அகலமாக இருக்கும் பட் வந்து சின்னதாக இருக்கும் இந்த லென்த் இருக்காது பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லென்த்தாக இருக்கும் அதோட அகலம் வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப அழகான ஒரு செஞ்சி வேரியா அது இது இன்னொரு என்னோடய ஜேடு அந்த ரூட் ரா ரூட் ஓவர் ராக் ராட் ஓவர் சாரி ராக் ஓவர் ரூட் போன்ஸ் ஆகி செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த பர்டிகுலர் ஜேடு கீழே விழுந்துட்டதுனால எமர்ஜென்சி எடுத்து நான் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ஏன் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பிளேஸ் தேவைப்பட்டது அதனால் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டேன் இந்த இடத்துல இந்த கோலியஸ் எதுக்காக இங்கே இருக்காங்க ஆடு ஒன் அவுட்டாக ஏன் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து தண்ணி இல்லை அப்படின்னா அப்படி துவண்டு போயிடும் ஸோ அது எனக்கு ஒரு சைனாக இருக்கும் ஓகே இதுக்கு தண்ணி இல்லைன்னா மித்த பிளான்ட்டுக்கும் தண்ணி தேவைப்படும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வாட்டர் எப்போ ஊற்றணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த பிளான்ட்டை வச்சுருக்கேன் நான் நாங்கள் அது நல்லா வாடி துவண்டு போயிடுச்சுன்னா கோழியஸு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றுவேன் இது வந்து ஒரு வகையான ஒரு கேக்டஸு நாங்கள் நிறைய கொடுமைப்படுத்தின கேக்டஸ் அதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது இதோட பேர் எனக்கு தெரியல இதுவும் ஒரு வகையான அந்த டெசர்ட் பிளான்ட்டை வகையான சேர்ந்தது தான் பட் வந்து கேக்டஸ்லேயும் வராது செக்யூலண்ட்லேயுமே வராது ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் பூ பூக்கும் இதுக்கு சரியான கேர் நான் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு அகலமான டீப்பான ஒரு தொட்டியை வைக்கணும் அது வைக்கணும் சீக்கிரமாக மாற்றணும் இந்த தொட்டி வந்து அதுக்கு ப்ராப்பர் கிடையாது 
கீழே இந்த அகாவே இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம முதல்ல ஒரு அக அகாவே பார்த்தோம்ல மார்ஜினாட்டா அந்த அகாவே வேறு இந்த அகாவே வேறு இந்த அகாவையோட பெரிய மதர் பிளான்ட் வந்து எனக்கு மாடியில் இருக்குது டெரஸில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து மார்ஜினாட்டா மார்ஜின் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் குத்தாது பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ஜின்லாம் இருக்காது பிளைனாக இருக்கும் குத்தும் நிறைய பேபி பிளான்ஸ் வரும் இதில் வந்து குட்டி குட்டி பிளான்ஸ் வரும் இதோட மதர் பிளான்ட் வந்து மாடியில் இருக்கு என்கிட்ட இது வந்து ஒரு வகையான ஹவார்த்தியா ரொம்ப சக்ஸஸாக ஈஸியாக நீங்கள் பிகினராக இருக்கணும் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹவார்த்தியா கீழே இருக்க அந்த ஹவார்த்தியா வாங்கி வைங்க இது ஒரு வகையான ஜேடு சாரி அதே நீங்கள் முதல்ல பார்த்தா அதே ஜேடு தான் நான் ஒரு ட்ரீ மாதிரி வளர்த்துட்ருக்கேன் அது நல்லா வளர்ந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வேறு ஒரு பாட்டில் வைக்கலாம் இது வந்து செஞ்சுவேரியா ரெகுலர் டுவார்ஃப் செஞ்சுவேரியா ஜஸ்ட் ஒன்றோ ரெண்டோ நான் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தொட்டியில் ரெண்டு இருக்கிற செடி வாங்கிட்டு வந்தேன் அங்கே பாருங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு இப்போ என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது செஞ்சுவேரியாக இருக்குது இந்த பிளான்ட்டோடது ரொம்ப குவிக்காக மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் இதுவும் முதல்ல நீங்கள் பார்த்தா அதே ரெண்டு அகாவையோட முதல் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு அகாவே அதோடு சேர்ந்து தான் இதோட டிப்புமே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் நல்லா குத்தும் ஷார்ப்பாக முள் மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு இன்னும் ரீசண்டாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கி வச்ச டுவார்ஃப் மார்ஜின் ஆட்டா பிளான்ட்டு செஞ்சுவேரியாவில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இப்படி நம்மளை வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சி போட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்த இல்லாட்டினா அந்த சீசனில் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து சேல் போடுவாங்க சம்மர் ரொம்ப வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா சேல் போடுவாங்க அதில் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த சேலை இது வந்து யுக்கா பிளான்ட்டு யுக்கா நல்லா நல்லா ஹெல்தியாக நல்லா வந்துருச்சு இப்போது இதுக்குமே கூட தொட்டி மாற்றணும் தொட்டி மாற்றினானே நல்லா பெருசாக அழகாக வரும் பட் ரொம்ப நான் வருஷமாக இதே தொட்டிலேயே தான் இருக்குது சின்னூண்டாக இருந்ததில் வந்து இதே தொட்டியில் தான் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இண்டோரில் தான் இருக்கும் டைனிங் டேபிளில் தான் இருக்கும் பட் எல் தண்ணி ஊற்ற வந்து ஒன்றா வச்சா ஈஸியாக தண்ணி ஊற்றலாம் அப்படின்றதுனால எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரே இடத்துல வந்து ஸ்பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து செஞ்சிவேரியா லாங் செஞ்சிவேரியா ரெகுலரான ஒரு செஞ்சிவேரியா இதுலேயுமே பாருங்கள் மார்ஜின் ஆட்டா செஞ்சிவேரியாவும் இருக்குது ரெகுலர் செஞ்சிவேரியாவும் இருக்குது இந்த மார்ஜின் ஆவட்டாவை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி ப்ரொப்பகேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சாதாரண செஞ்சிவேரியா தான் வரும் மார்ஜின் ஆட்டா வராது அந்த பார்டரோட எல்லோ கலர் பார்டர் இருக்குது இல்லையா அது வராது அதே இந்த பேபி பிளான்ட் வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எல்லோ கலரோட வரும் இது வந்து ப்ளூ கேலன் கோயி நிறையா பேர் இருக்கீங்க ப்ளூ கேலன் கோயிக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டான மக்கள் இருக்கீங்க ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க இதை வந்து நிறைய ப்ரொப்பகேட் பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு சரியான அந்த இது கிடைக்க மாட்டேங்குது பிளான்டர்ஸில் எதில் வைக்கலாம் அப்படின்னா பட் நிறைய பேபி பிளான்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இதுலேருந்து பிரித்து வச்சோம்னாலும் ஒரு ரிஸ்க் இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு பயமும் இருக்குது இங்கே ஒரு அழகான ஒரு பிளான்ட் இருந்தது நான் சும்மா உடச்சி கொண்டு வந்து வச்சது நல்லா வந்துக்கிட்டு இருந்தது கீழே விழுந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நான் அதை இது வந்து பிகோனியா ஒரு நாள் அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக நல்ல வெயிலில் வச்சுட்டு அந்த அணில் வந்துட்டு இருந்தது அந்த இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்தோம் மறந்தாச்சு ஒரு நாள் ஒரு நாள் வெயிலில் அது பாருங்கள் எப்படி வெளுத்து போய் கிடக்குன்னு அதர்வைஸ் இந்த ரெட் கலரில் லீவ்ஸ் இருக்கும் இதுவும் இன்னொரு வகையான ஒரு ஹவார்த்தியா இது வந்து ஜீப்ரா ஹவார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட இலைகள் வந்து பாருங்கள் பின்பக்கம் வந்து ஜீப்ரா மாதிரி லைன் லைன்லாம் லைன் லைனாக போட்டிருக்கோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு தடவை வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்ருக்கோம் நம்ம கேரே கொடுக்க வேண்டாம் இது என்னோட அந்த மினி ஏச்சர் ஒன்று கார்டன் பண்ணியிருக்கோம்ல அது இது வந்து பெப்பர் ஓமியா பாருங்கள் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குது பெப்பர் ஓமியா சிலர் வீட்டு குழந்தைங்க நல்லா புஷ்டியாக இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்போம்ல என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கண்ணு போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த பெப்பர் ஓமியா இது வந்து பேர் மறந்துட்டேனே ரெண்டு பேபி பிளான்ட் வேறு வந்திருக்கு இதுக்கு வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு பேபி பிளான்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தேட் பிளான்ட் இது எகெயின் அதே ஜீப்ரா ஹவார்த்தியாக என்னோடய ஜேடு இது தான் ஃபேக்ட்ரி இதுலேருந்து தான் கட் பண்ணி வேறு எங்கேயாவது புது பிளான்ட் வேணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து தான் கட் பண்ணுவேன் இப்போ கொஞ்ச நாளாக கட் பண்ணுறதே இல்லை ரொம்ப பிஸிய
பட் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஜேடு இந்த ஜேடுக்கு மேலே இருக்கிறது இது வந்து டெவில்ஸ் பேக் போன் பாருங்கள் அந்த ஜிக்ஸாக்காக இருக்குது பாருங்களேன் அந்த பேக் போன் அந்த மெயின் அந்த ஸ்டெம் பாருங்கள் ரியல் ஒரு பேக் போன் மாதிரியே இருக்குங்க பாருங்கள் இதில் வேரிகேட்டட்லாம் வருது அதெல்லாம் வாங்கணும் கலெக்ட் பண்ணணும் இந்த கலெக்ஷன் முடியவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து பனானா ஸ்ட்ரிங் பிளான்ட் பெரிய பனானா ஸ்ட்ரிங் பிளான்ட் வச்சுருந்தேன் அது அநியாயமாக பறி கொடுத்துட்டேன் இது இன்னொன்று வாங்கி புதுசாக வச்சு வளர்த்துட்ருக்கேன் ரொம்ப சேஃப் அண்ட் சவுண்டாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃப்ளாட் அண்டு பென்சில் கேக்டஸ் இதில் குட்டி குட்டி பூக்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த நம்ம வந்து ஸ்பைடர் பிளான்ட்லலாம் பூக்கள் வரும்ல அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து பேபி பிளான்ட் வரும் இல்லையா அது மாதிரி எனக்கும் அப்படி தோணுது இதுலேருந்து பேபி பிளான்ட் வருதோ அப்படின்னு ஏன்னா பூக்கள் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சு முடிச்சா இலைகள் இருக்கு அதுலேருந்து புது பேபி பிளான்ஸ் வர போகிற மாதிரியே இருக்கு பார்க்குறதுக்கு இந்த பிளான்ட் வந்து நம்ம நான் வாங்கி ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மாதம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வீட்லேயே ரெண்டு மாதம் ஆயிடுச்சு ஒரு மூணு மாதம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிளான்ட் வாங்கி நல்லா வளர்ந்துருக்கு இதுக்கு இன்னும் நம்ம பெரிய பாட்டில் வச்சோம்னா இன்னும் பெருசாக வளரும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகட்டும் அதுக்கப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மார்ச் ஃபிஃப்டீன்த் வாங்கினேன் இப்போது ஆயிடுச்சு இப்போது ரெண்டு மாதம் தான் ஆகுது இல்லை இது இன்னொரு ஒரு ஜேடு ஜேடு எங்கிட்ட நிறைய இருக்குது நான் சொன்னேனே நான் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜேடிலேருந்து நிறைய ஜேடை கொண்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதலெல்லாம் பிரிட்ஜ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தேன் ரெண்டு பக்கமும் அது இன்னொரு பக்கம் வளரவே வளரவே இல்லை செம ஃபன்னாக இருந்தது ஆனால் பாவம் அந்த பிளான்ட்டு இது வந்து பின் கொஷன் கேக்டர்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழைக்கு முன்னாடி தான் இது பூக்கள் பூக்கும் மழை வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து இங்கே ஜூலை ஆயிரும் மழை வர்றதுக்கு ஸோ அப்போ தான் இதில் வந்து எனக்கு பூக்கள் பூக்கும் பட் நல்லா பூக்கள் பூக்கும் ஃபஸ்ட் ரொம்ப இதில் பூ வந்தப்போ அப்படி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகி அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அப்புறம் வருஷம் வருஷமே இதில் வந்து எனக்கு பூக்கள் பூத்துட்டே இருக்கும் இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் அதாவது வெயில் நாள் ஜாஸ்தி குளிர்னா ஜாஸ்தி மழைனா ஜாஸ்தி இது வந்து என்னோடய மக்களை பெற்ற மாறாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது இந்த பிளான்ட் தான் வந்துட்டே இருக்கும் பேபி பிளான்ஸு வீட்டுக்கு வர்றவங்க எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் எடுத்து கொடு இந்த பிளான்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஏகப்பட்ட பிளான்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆறு மாதத்தில் எப்படியும் ஒரு அஞ்சாறு பிளான்ட் வந்துடும் பாருங்க இங்கே ஒரு தடவை பூ பூத்தது அப்படின்னா நாலஞ்சு பிளான்ட்டு பக்கா ஷுவர் வந்துடும் இப்போவே இங்கே ஒரு ஆறு பிளான்ட் இருக்குது பாருங்கள் இது நீங்கள் பிரித்து வைக்க வைக்க அது என்ன ஆயிடும் சரி பிரித்து அது இப்போ பிளான்ட்டு நம்ம ஒன்ஸ் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த பூ வந்துடும் திரும்ப பேபி பிளான்ஸ் வந்துடும் இது வந்து ட்ராகன் ட்ராகன் ஃப்ரூட் இருக்குல்ல அதோட விதை எடுத்து போட்டு வளர்ந்த பேபி பிளான்ஸு அது அந்த சீட்லிங்ஸு பட் சீரியஸாகவே எனக்கு ரொம்பவே எனக்கு வந்து பயமாக இருக்குது இதை வந்து எடுத்து நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ டெலிகேட்டாக இருக்குது வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேருக்கு ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்குது அதுக்கு மேலே பிளான்ட்டு ஹெவியாக இருக்குது எப்படி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறேன்னே தெரியல இது வந்து நம்ம ப்ரொபகேட் பண்ண கேலன் கோயி ஆல்மோஸ்ட் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வந்து நல்லா பொழைச்சி நல்லா வேர் விட்டு வந்துருச்சு பொது ஷூட்ஸும் வர கூடவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுலேயுமே பாருங்கள் புது லீவ்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து எப்போவுமே டெட் ஸ்லோவாக தான் வளரும் எனக்கு பட் பரவாயில்ல இப்போ வந்து அந்த புது லீவ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் மொதல் ஒரு மதர் பிளான்ட் காமிச்சேலே அதோட பேபி தான் இது இதுக்கு நிறையா இருக்குது எங்கிட்ட இந்த ஹவார்டியாக வந்து நிறையா இருக்குது ஒரு நான் ஒரு நாள் நினச்சேன் நானும் சரி நம்ம பெஸ்ட்டு கமாண்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு இந்த பிளான்ட்டில் ஒன்று அனுப்பிச்சி வச்சிடலாம் அப்படின்னு ரெகுலர் லைஃப் வரட்டும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு டேக் அவே கிவ் அவே பண்ணலாம் இது வந்து பெப்பரோமியா இதுவும் வந்து பெப்பரோமியா நிறைய நான் கட் பண்ணி இந்த தொட்டிக்குள்ளேயே நான் வந்து நட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால தான் சில இலைகள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாடி போன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து அது நான் நட்டு வச்ச புது செடியாக இருக்கும் பட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளருது ஒரு ஹேங்கிங் பேஸ்கெட்டு ஹேங்கிங் பேஸ்கெட்டு எங்கள் வீட்டில் இல்லை ஹேங் ஹேங் பண்ணுறதுக்கான இடம் பிளேஸே எனக்கு இல்லை இருந்தது அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த பெப்ரோமியா வைக்கலாம் 
முதலே நம்ம பார்த்த மாதிரி ஹவார்த்தியாவோட பேபி பிளான்ட் இன்னும் ரெண்டு இந்த பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கு வளர்ந்துச்சா அப்படின்னு எனக்கு சரியாக தெரியவே இல்லை ஆனால் பூக்கள் வருஷம் வருஷம் வந்து பூக்கள் வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட இப்போ மூணு வருஷம் எனக்கு இதில் வந்து பூக்கள் வந்துருச்சு குட்டி குட்டியாக பிங்க் கலரில் பூக்கள் பூக்கும் இது வந்து அதோட பேர் கூட கீழே இதுவும் ஓப்புன்ட்டியா ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பிளான்ட் தான் இதோட எழுதி வச்சு எல்லா செடிலையுமே பேர் எழுதி வச்சுருந்தேன் பட் வந்து அது மார்க்கரில் எழுதாமல் சும்மா ஸ்கெட்ச் பெனில் எழுதி வச்சது எல்லாமே டெலிட் ஆகிடுச்சு இந்த பிளான்ட் என்னமோ ஷேஃபர்ஸ்னு எழுதியிருக்கு என்னன்னு தெரியல பட் நல்ல பிளான்ட்டு டென்ஷன் ஃப்ரீயான ஒரு பிளான்ட்டு இவங்க எல்லாரையும் நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் இதுவும் ஒன் ஆஃப் மை ஓல்டஸ்ட் பிளான்ட் இது வந்து நான் மூணு பிளான்ட் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தேன் நான் வந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதை கை வைக்கவே முடியாது எல்லா டைரெக்ஷன்லேருந்துமே குத்தும் எந்த ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் ஒரு டைரெக்ஷனில் தான் குத்தும் இது எல்லா டைரெக்ஷனில் இருந்துமே குத்தும் மூணு பிளான்ட் வச்சுருந்தேன் சரி இந்த மாதிரி பெருசாக பெருசாகும் போது அது மித்த ரெண்டு பிளான்ட் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீணாக போயிடுச்சு ஸோ எனக்கு டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண வரதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏன்னா இது ரொம்ப பழசு என்னோடது இதில் எத்தனை பிளான்ட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூ ஹண்ட்ரட் பிளான்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உள்ளேயும் நிறையா பிளான்ட் இருக்குது இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அது செடிக்குள்ளேயே போகாது எல்லா தண்ணியும் வெளியே வந்துடும் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் தண்ணி ஊற்றுவேன் பாட்டம் மோட்ரிங் ஊற்றினாலும் ஒரு நமக்கு ஒரு ஷூரிட்டி கிடைக்காது தண்ணி உள்ளே போச்சா என்னன்னு தெரியாது அதனால் எங்கேயும் நுழைச்சி நுழைச்சி தண்ணி ஊற்றி விடுவேன் நான் இதில் இதுவும் நான் போபாலேருந்து ஒரு கொஞ்சோண்டு உடச்சிட்டு வந்த ஒரு பிளான்ட்டு ரொம்ப நாள் அப்படியே இருந்தது இப்போது இந்த வெயிலுக்கு தான் வந்து புது ஷூட் வந்திருக்கு ரெகுலராக அந்த பூக்கள் பூக்கும்ல ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் பூ அந்த பிளான்ட் மாதிரி இருக்குது அதோட ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பிளான்ட்டு பட் வந்து அந்த பூக்கள்லாம் பூக்காது இதில் ஒன்லி லீஃப் மட்டும்தான் இது கேலன் கோய் கேலன் கோயோட அந்த தேசி வெரைட்டி என்ன சொல்லுவாங்க நாட்டு வெரைட்டி கேலன் கோய் இப்போ இதே வந்து நம்ம கட் பண்ணி ப்ரொபகேட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போது வந்து பூக்கள் திரும்ப அதுலேருந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எவ்வளோ பூக்கள் பூக்கும் பட் வந்து திரும்ப கட் பண்ணி விட்டு வந்ததுனால ஜஸ்ட் டூ வந்திருக்கு ரொம்ப இந்த தேசி கேலன் கோயில் வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வை வாங்கி வச்சு வளர்க்கலாம் இது பிகோனியா ஃப்ளவரிங் பிகோனியா இது வந்து இன்னும் அப்படியே ஸ்டில்லாக இருக்கும் அடுத்த வின்டருக்கு தான் வந்து இது பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துல இருக்க இன்னொரு ஆர்ட் ஒன் அவுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃபி பிளான்ட்டு காஃபி பிளான்ட்டை பார்த்தனா ஒரு வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போட போகிறேன் ஏன்னா காஃபி பிளான்ட் இப்போ நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ எக்ஸைட்டடாக இருக்குது காஃபி பிளான்ட்டு இது அந்த ஓப்பன் டியா ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு பிளான்ட் தான் இங்கே முக்கால்வாசி நான் வந்து இந்த குட்டி பிளான்டர்ஸில் வந்து ப்ரொபகேஷன்ஸ் ப பண்ணுவேன் அங்கேருந்து எடுத்து கொஞ்சமாக வச்சு பண்ணுவேன் ஏன்னா இது மோஸ்ட்லி யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா விரும்புனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்து விடுவேன் ஆனால் கேக்டர் செக்யூலண்ட் வந்து எல்லோரும் விரும்ப மாட்டாங்க செக்யூலண்ட்டை விரும்புவாங்க பட் வந்து மெயின்டைன் பண்ண தெரியாது கேக்டர்ஸ் வந்து பயப்படுவாங்க ரொம்ப இது வந்து ஒரு வகையான ஜேடு தான் நல்ல பெரிய இலைகள் இருக்கிற ஒரு ஜேடு நல்லா ஹெல்த்தியாக வளருது நல்லா வளருது இந்த ஜீடு இது வந்து அவங்க பூனை போனப்ப எனக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்க இது வந்து இதுவும் ஜேடு ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் இது வந்து ஃபயர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேர் வரும் ஃபயர் ஆரஞ்ச் என்னமோ அந்த மாதிரி பேர் வரும் இதோட வெயில் நம்ம வச்சோம் இந்த பிளான்ட்டை நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்னால் தண்ணி கொடுக்காமல் இருக்கிறது இல்லாட்டினா நல்ல வெயிலில் வைக்கிறது அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட எட்ஜஸ்லாம் ரெட் ஆகிடும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பட் வேண்டாம் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டாம் இது வந்து இன்னொரு ஒரு கேக்டஸ்ஸு நான் ஆட்டையை போட்டு வந்த கேக்டஸ்ஸு சும்மா உடச்சிட்டு வந்து சின்ன பீஸ் வச்சேன் பார்க்கலாம் இது எனக்கு நல்லா டாலாக வளரணும்னு ஆசை இருக்குது நம்ம இந்த ஆஃப்ரிக்கன் மில்ட்ரி இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து இன்னொரு ஒரு எச்சிவேரியா கடவுளே இந்த எச்சிவேரியாஸை வளர்க்குறது தான் இருக்கு அதுலேயே ரொம்ப பெரிய டஃப்பு பட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எச்சிவேரியா இதோட கலர் பாருங்க நல்ல ப்ளூ கலர் எவ்வளோ அழகா இருக்குது இது
இதோட கேரக்டர்ஸ் பேர் எனக்கு தெரியல பட் நல்லா இருக்கு பா அந்த முள் மட்டும் இல்லைன்னா பாருங்களேன் அப்படியே எவ்வளோ ஷைனிங்காக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னா கடவுளை இந்த அழகை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் முள் கொடுத்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான என்னோட ஒரு பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மதர் பிளான்ட்டு இது நான் கட் பண்ணி வச்சேன் என்கிட்ட இன்னும் ரெண்டு மூணு பேபி பிளான்ட் இருக்குது இப்போது சூப்பராக வளருது இதுக்கு ரொம்ப வாங்கிட்டு வந்தப்போ அப்படியே ஸ்டில்லாகவே இருந்துச்சு இப்போது நல்லா வளருது அது இடையில இடையில அப்படியே வெள்ள வெளியாக வெள்ள வெளியாக தாடி மாதிரி இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாகவே இருக்குது பாருங்க முந்தி வந்து இன்னும் நிறைய இருந்தது இந்த வெள்ளை கலரில் தாடி மாதிரி இருக்கிறது முடி மாதிரி இருக்குது இன்னும் நிறைய இருந்தது இப்போ அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு அது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது ஏன் அது குறைஞ்சிச்சுன்னு தெரில இது வந்து டீனி டைனி இது நூண்டாவே இருக்குது ரொம்ப வருஷமாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாக இப்படி இருக்குது இது ஃபேரி கேஸ்டல் கேக்டஸ் தான் ஓகே உங்களுக்கு அந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் காட் ப்ளெஸ் யூ